شباب نحن وايد نلتهي بهالاجهزه ونفوت وايد من اللحظات الحلوه لازم من الحين نقلل من استخدامنا لها ونقضي وقت اكثر في التامل في الطبيعه حجزنا رحله لمغامره في استراليا وسالم وعبيد معزومين الله يعني كلنا بنروح استراليا شكرا شكرا ومتى بنروح الاسبوع الجاي يوم ناصر بيسافر لندن للجامعه كلنا بنستفيد من الرحله يا جماعة أعرفكم على صديقي المغامر جو السلام عليك جو شرفت بمعرفتك مرحبا 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 بكم في أستراليا أتمنى أن تعجبكم المكان الذي سنتوجه إليه هو منتجع الدونغا دونغا منتجع الدونغا دونغا وهو منتجع خمس نجوم جميل جدا في عندهم واي فاي عندهم اكل حلو اكيد اكيد كل شيء موجود حسب ما فهمت من خالد انكم تريدون تتاملون في الطبيعه فانتم سترحلون في هذه وانتم الثلاثه ستاتون معي على ما فهمت بس شو تقصد يا جو يقصد ان بنمشي وبنمشي كم وبنمشي كم الوقت اللي بنحتاجه عشان نوصل ام ام بس ساعتين مو وايد طويل يعني وكم بالمشي؟ همم تقريبا ثلاث أوه. ايام ثلاث ايام؟ ثلاث ايام؟ ثلاث ايام؟ بس اذا مشينا بسرعه بتكون تجربه ممتازه لكم وتاكدوا انكم في ايدي امينه جو يعرف كل شيء عن البريه استمتعوا بالمشي انا بكون في حظ السباحه يلا يا شباب سوف تكون تجربه ممتعه لنا وشكلها بتكون عجيبة وغريبة عيشوا اللحظة وحاولوا أن تستمتعوا وتكتشفوا الطبيعة شوفوا كل هالمناظر الطبيعية الجميلة الجو حر صح يا شباب؟ ايه نحس بالحر. أوه. ما رأيكم أن تغطسوا في البركة لتنتعشوا؟ هذا من صدق شو؟ طبعا يا عبيد، انظر. واو الله <تصفيق> يلا اقفزوا، هذا المكان ممتاز للسباحة. آسف، كنت أقصد أن أقول لكم إن التماسيح لا تعيش في مثل هذه البحيرات، فأنتم بأمان. آه، ما في إرسال. وهالسرير مو مريح. وأنا وايد يوعد. ممكن تقول لنا قصة ثانية يا جو؟ بالطبع، لدي قصة جميلة، يحكى أنه هناك ولد جلس أمام نار المخيم في البرية ولم ينتبه لدودة الأم 44 التي كانت تمشي خلفه على الصخرة، استمرت الدودة في الزحف وظلت تقترب منه وكان الولد يبتسم، حاول أصدقائه تنبيهه ولكن لم يصدقهم. <تصفيق> تمثيل ممتاز بس ما تقدر تخدعني. 
الدودة كانت تقترب أكثر وأكثر من رأس الولد بس المغامر الشجاع استطاع أن يقترب ويمسكها في آخر لحظة آه! آه! كانت بتيف راسي أحلى قصة واقعية سمعتها هيا حان وقت النوم يا شباب سنسلك هذا الطريق ونتبع مجرى النهر وثم سنسلك هذا المفترق حتى نصل إلى المنتجع بعد الظهر وهناك سنجد الواي فاي والسرائر المريحة والأكلات الشهية أنتوا الاثنين اركبوا ونحن سنركب هذا القارب من المفترض أن تكون رحلة سهلة إلى المنتجع وسنمر بمناظر رائعة ولكن عند الوصول إلى المفرق يجب أن نسلك الطريق الأمين ونتجنب الأيسر ليش؟ والد نيلي من هو هذا؟ هذا شلال كبير وخطير أوكي هيا لنبدأ كل الشغل علي تروني اساعدك بعد ممتاز استمروا بالتوجه الى اليمين اذا ما اردتم تفادي شلال نيلي الهاج سمعت عبيد عبيد ها سرعة في هذا الاتجاه اعمل انزين انزين انا اجدف انا اجدف بينجحون في التوجه لليمين لم يستطيعوا ما قدرنا نسير وراهم اوف شو بنسوي شو بنسوي يجب ان نعود اليهم ونجرهم بالحبل في طول حياتي العملية لم أرى أشخاصا سلكوا هذا الدرب غيركم تستحقون ميدالية سمعت يا سالم صدق بنفوز بميدالية شو بنفوز بميدالية ولا وصلنا يا شباب الآن ستجدون الواي فاي والأسرة المريحة والمعقولات الشهية كان أحسن لو قضينا وقت أطول في البرية الواي فاي يقدر ينتظر إيه منو يحتاج سرير مريح وكيد ما بيقدمون لكم مثر الشائكة شكرا على التجربة الممتعة يا المغامر جو العفو يا المغامر منصور 